Wir sind bei unseren biografischen Lektionen bei Sarah angelangt. Sarah, Abrahams Frau. Sarah, die fast perfekte Ehefrau. Abraham und Sarah sind Menschen des Glaubens. Und wir schauen hoch und lernen von ihnen. Die beiden sind die Ureltern der hebräischen Nation. Und in allem, was Abraham, der Freund Gottes, erlebt und geleistet hat, ist Sarah an seiner Seite und ist von ihm und seinem Leben nicht wegzudenken. Auch Sarah ist eine Frau des Glaubens. Auch sie ist in den Bund Gottes mit hineingekommen, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Das wird unter anderem dadurch bestätigt, dass Gott ihr einen neuen Namen gibt, wie auch ihrem Ehemann Abraham. Gott ändert den Namen der Frau Abrahams von Sarai auf Sarah. Der Name Sarai bedeutet meine Prinzessin oder meine Heldin. Sarah bedeutet laut einiger Sprachforscher Prinzessin im Allgemeinen. Das heißt, ab jetzt soll sie nicht nur Abrahams Heldin und seine Prinzessin sein, sondern eine Prinzessin und Heldin des Volkes und der Nation Israel. Die Bibel stellt uns Sarah als Vorbild dar, indem wir vor allem Frauen und Ehefrauen ihr nachahmen sollen. Was können wir von Sarah lernen? Nun, das Erste und Wichtigste, was wir von ihr lernen können, ist ihr Glaube. Sarah ist eine Frau des Glaubens. Nicht nur Abraham, ihr Ehemann, sondern auch sie selbst war bereit, die Sicherheit und die Bequemlichkeit der Stadt, die Freunde, die Verwandtschaft zu verlassen und dem Ruf Gottes zu folgen. Ohne zu murren nahm sie das beschwerliche Leben in der Wüste, in einem fremden Land in Kauf und lebte fortan ein Nomadenleben in Zelten. Wir lesen an keiner Stelle, dass sie sich beschwert oder Abraham einen Vorwurf gemacht hätte, dass sie ihr Dasein nun in der Wüste eines fremden Landes fristen musste. Sie glaubte Gottes Versprechen und wartete geduldig auf die Erfüllung der Verheißung. Ihr Glaube bestätigt sich auch darin, dass sie dem Wort Gottes vertraut, dass sie mit 90 Jahren noch Mutter werden sollte. Und so lesen wir im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 11. Und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Und tatsächlich wurde sie schwanger, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. Doch nicht immer war Sarah stark und unfehlbar. Sie war ein Mensch wie wir, mit Fehlern und Schwächen. Einmal wurde sie ungeduldig und wollte den Plan Gottes beschleunigen. Sie gab ihrem Ehemann einen falschen Rat. Er sollte ihre Magd, Hagar, zu sich nehmen und ein Kind mit ihr zeugen. Abraham hörte auf seine Frau und so wurde Ismael geboren. Diese Episode war ein Fehler. Ein Fehler, der der Ungeduld Sarahs zuzuschreiben ist. Doch Sarah lernte daraus und Gott war ihr gnädig. Er belohnte ihren Glauben und er schenkte ihr einen Sohn, Isaac, mit 90 Jahren. Sarah muss eine ungewöhnlich schöne Frau gewesen sein. Doch wir lesen an keiner Stelle, dass sie sich darauf etwas eingebildet hätte. Sie blieb bescheiden und demütig. Wegen ihrer Schönheit geriet sie zweimal in Gefahr. Und Abraham war zu feige, zuzugeben, dass sie seine Frau war. Er fürchtete um sein Leben und riskierte das Leben seiner Frau. Er traf mit Sarah eine Abmachung, Sie sollte sich in diesen Fällen als seine Schwester ausgeben. Das war aber nicht die ganze Wahrheit. Sie war zwar seine Halbschwester, aber sie war in erster Linie seine Ehefrau. Und so gerät Sarah einmal in die Hände des ägyptischen Pharaos. Und nur das Eingreifen Gottes bewahrte sie vor Schlimmerem. 
Doch Sarah folgte ihrem Mann und ordnete sich ihm unter, obwohl er Fehler machte. Und obwohl sie eine Prinzessin war, blieb sie bescheiden und demütig. Offensichtlich hatte sie keine hohen Ansprüche und begehrte nicht teuren Schmuck oder extravagante Kleidung. Und deshalb stellt Petrus sie allen gläubigen Frauen als ein nachahmenswertes Vorbild dar. Petrus sagt, ihr Frauen, ordnet euch in derselben Weise euren Männern unter. Auch ohne viele Worte sollt ihr allein durch euer Vorbild eure Männer für Christus gewinnen, sofern sie bisher nicht auf seine Botschaft hören wollten. Wenn sie euer vorbildliches Leben und eure Ehrfurcht vor Gott sehen, wird sie das überzeugen. Nicht der äußerliche Schmuck, wie kunstvolle Frisuren, goldene Ketten oder aufwendige Kleidung, soll euch Frauen anziehen, auszeichnen. Eure Schönheit soll von innen kommen. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist euer unvergänglicher Schmuck. Das ist es, was Gott als wirklich kostbar ansieht. So haben sich auch früher die gläubigen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Sie ordneten sich ihren Männern unter. Sarah ist ein Beispiel dafür. Sie vertraute sich Abrahams Führung an und nannte ihn ihren Herrn. Ihr könnt euch als ihre Töchter erweisen, wenn ihr wie Sarah das Gute tut und euch dabei durch keine Drohung einschüchtern lasst. Sarah ist uns ein Vorbild durch ihren Glauben, durch ihre Bescheidenheit und Demut und durch ihre Bereitschaft, sich ihrem Ehemann unterzuordnen, ohne Unzufriedenheit und Frust. Sie besaß eine innere Schönheit, ein freundliches und ausgeglichenes Wesen, das viel kostbarer ist als äußere Schönheit.